need guidance by industrial experts. 100% placement assured programs. This is Mr. Joseph Oxford from Oxford's Spoken English Institute. And the uh, uh, session lo no me ko subject, verb, object go into Japan. Hiroju manamo English. Hiri mani mana English I think. Okay. Hiri, if this is our English, okay. English is divided into eight. Motam English motam eight parts and matter. Eight parts manako ochinant laite. Okay. Mana English adbutangai. Okay. So first part. First part noun. Noun grinchi miku neno. First session look at Japan. Okay. Next pronoun. Okay. He pronoun noun badalga ochedi dani pronoun antaro man nikap mali explain just ano. Okay. Verb. Poina session look at Japan. Idi. Fifth. Adjective, okay. Fourth. Adverb. Conjunction. Conjunctions. Next. Preposition. Prepositions. Okay. And then. Last one is interjection. This is eight parts. Okay? Then, these eight parts are going to be in the video. Okay? We will be in the session. Okay? First, we will be in the pronoun. Okay? This is 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 the pronoun. Noun ku badali ku ucce di pronoun an maata, ok? Ipidu manna, nenu na example thies kundda no, ok? Joseph is a good man, ok? Mani, Joseph ku nincci malli inkai dhanu chappal ande sentence lo, He is very happy, ok? So, this word, he, Joseph, Badaluga, Osama. Okay? For example, Mali, a female example, this one. Okay? For example, Sita. Sita is a good girl. Okay? Girls, Sita came also the, she is very Beautiful. Okay. So, choose here, this sentence law, Sita Gurunche, Manamo, she wants to know. Okay. So, after that, we have a place Gurunche Mantarte, it turn us to the, okay. And then a Vastu Gurunche Mantarte, it turn us to the, and then a Jandula Gurunche Mantarte, it turn us to the, okay. So, यदि इमोड मन के लिए स्टार्ट लाइटे नो प्रॉब्लम मलिक इनको कोई वर्ड्स हैं मंडे हिमसेल्फ उस तरी हर सेल्फ उस तरी ओके देम सेल्फ्स उस तरी आ सेल्फ्स उस तरी ओके मेला मेला का मेरे इंग्लिश प्रोनाउंस जो का लिस्ट माना मुझे इसको मंडे फॉर एग्जांपल इपुरु मन की प्रोनाउंस बागा ओके बागा पट्टू रावल अंटे ओके words मनम रास कुंटे pronoun गुरिंची रास कुंटे मना की 90 words मना vocabulary bank लो के लिपोत आते अपुर एम आई तो नंटे एक रूंटर गा बट्टी मना मना bank लो रूंटर गा बट्टी मना एक पुरु कावल नंटे अपुर वार्ड कोच्चो एक रा वाड़ा लो वाड़ अच्छो ओके ए विदंग वाड़ा लो आदि आ आ विदंग वाड़ अच्छो ओके इन्दु कुंटे मना vocabulary bank लो उन्नत गा बट्टी ओके 
సో నెక్స్ట్ నేను ఆల్రెడీ గత సెషన్లో వర్బ్ గురించి చెప్పాను ఈరోజు కొంచెం నేను కంజంక్షన్స్ గురించి చెప్తాను కంజంక్షన్స్ ఓకే మనకు కంజంక్షన్స్ వర్డ్ విన్నప్పుడు ఓకే జంక్షన్ అని గుర్తుంటే చాలు ఓకే ఇప్పుడు మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేదిపట్నం తీసుకుందాం ఓకే మేదిపట్నం ఈ మేదిపట్నం నుండి మనము చార్మినార్కి వెళ్ళొచ్చు చార్మినార్కి వెళ్ళొచ్చు ఇటు బ్యాంగ్లూర్కి వెళ్ళొచ్చు ఓకే శంషాబాద్కి వెళ్ళొచ్చు ఇటు హ్యాబిట్స్కి వెళ్ళొచ్చు ఓకే ఇటు సనత్ నగర్కి వెళ్ళొచ్చు అటు ముంబైకి వెళ్ళొచ్చు ఎందుకు ఇది మేదీపట్నం జంక్షన్ కాబట్టి జంక్షన్ ఏం చేస్తుందో తెలుసా ఒక ప్లేస్ని ఇంకొక ప్లేస్తో కనెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట అందుకనే దీన్ని జంక్షన్ అన్నారు మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డులో కూడా జంక్షన్లు ఉంటాయి ఏం చేస్తుంది జంక్షను వేరే వేరే రూమ్స్లకి ఎలక్ట్రిసిటీని పంపుతుంది ఓకే సేమ్ ఆ విధంగానే ఓకే మేదీపట్నం ఇస్ జంక్షన్ కన్ జంక్షన్ కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే మనము ఇంగ్లీష్ భాషలో వర్డ్స్ వాడతాము సెంటెన్సెస్ వాడతాము అప్పుడు ఏం కన్జంక్షన్ ఏం చేస్తుంది టూ ఆర్ మోర్ వర్డ్స్ ఆర్ టూ ఆర్ మోర్ సెంటెన్సెస్ని కలుపుతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ డిడ్ యూ హ్యావ్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎవరైనా అడిగారంటే వాట్ డిడ్ యూ హ్యావ్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐ హ్యాడ్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఓకే బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఈ బ్రెడ్ ఒక వర్డ్ బటర్ ఇంకొక వర్డ్ సో ఈ టూ వర్డ్స్ని యాండ్ కలుపుతుంది అప్పుడు ఈ యాండ్ ఏమో మనకి కంజంక్షన్ అయిపోతుంది చూసారా ఈ వర్డ్ టూ వర్డ్స్ని కల్పిస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు సెంటెన్స్ని సెంటెన్స్ ఉదాహరణ తీసుకుందాము ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ నా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఓకే జోసఫ్ ఓకే డిడ్ నాట్ కామ్ yesterday yesterday he was ill okay joseph did not come yesterday oka sentence he was ill ingoka sentence so deeni kalpide ni joseph did not come yesterday because because he was ill chusara ee word కంజంక్షన్ అనమాట ఈ కంజంక్షన్ మనని టూ సెంటెన్స్ని కూడా టూ ఆర్ మోర్ సెంటెన్సెస్ని కల్పిస్తుంది ఓకే మీరు స్కూల్స్ స్కూల్స్కి వెళ్తారు కాలేజెస్కి వెళ్తారు దాంట్లో పెద్ద పెద్ద ఆన్సర్లు మీరు రాస్తారు కదా చదవాలి మరి లేకుంటే రాయాలి అప్పుడు మనకి హెల్ప్ అయ్యేది కంజంక్షన్సే ఎందుకంటే టూ వర్డ్స్ని జతపడుతుంది మళ్ళీ టూ సెంటెన్సెస్ని కల్పిస్తుంది కదా సో ఆ విధంగానే సెంటెన్సెస్ మీద సెంటెన్సెస్ మీద సెంటెన్సెస్ మీద ఎట్లా కలుపుతూనే పోతే మనకి కంజంక్షన్ ఒక పెద్ద పారాగ్రాఫ్ వస్తుంది ఓకే వన్ ఐడియా వన్ పారాగ్రాఫ్ అప్పుడు మనకి కంజంక్షన్సే మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది సో మీ ఆన్సర్స్ మంచిగా పెద్దగా ఉండాలంటే పెద్ద ఆన్సర్స్ నేర్చుకోవాలంటే మనము కంజంక్షన్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి సో మీ హోంవర్క్ ఏంటంటే ఒక నైంటీ కంజంక్షన్స్ రాసుకోండి లిస్ట్ చేసుకోండి దాన్ని చదవండి దాని యొక్క మీనింగ్ తెలుసుకోండి అది ఎలా వాడాలనో వాడండి ఒక్కసారి మనం వాడినట్లయితే అది మనం ఒక అబ్లరీ బ్యాంక్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఎప్పుడు కావాలంటే మనము విచ్చలవిడిగా వాడుకోవచ్చు మన ఇంగ్లీష్ అద్భుతంగా అయిపోతుంది ఓకే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లిసింగ్ టు దిస్ క్లాస్ అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్లో నేను మీకు వేరే విషయం గురించి చెప్తాను